انتہائی خطرناک ایک انتہائی شرمناک ایک پاکستان کے خلاف سازش تھی اور اس کو اس کے جال تانے مانے یہی بنے گئے سیکٹری خارجہ جو اس کو امریکہ میں سفیر تھے انہوں نے الل اعلان وہاں پر کہا کہ میں نے وہی کچھ سائفر میں لکھا ہے جو میری گفتگو ہی ڈونلڈ لو سے سازش کا تو کہیں دور دور تک ذکر نہیں ہوا نے نگران وزیر اعظم کا فیصلہ شہباز شریف پر چھوڑ دیا نگران وزیر اعظم چھوٹے صوبے سے منتخب کرنے کی تجویز سامنے آ گئی اتحادیوں کو دیے گئے عشائیے میں وزیر اعظم کی نگران وزیر اعظم کے معاملے پر مشاورت اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا نگران وزیر اعظم کے لیے آج اپوزیشن لیڈر سے ملاقات ہوگی قوم اچھی خبر کی منتظر رہے صدر مملکت کے خط پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کیا بن نہیں جانتے اس کام کے لیے آٹھ دن کا وقت ہوتا ہے شہباز شریف نے کہا انتخابات کے لیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حق میں ہوں سائفر پاکستان کے خلاف سازش تھی تانے والے یہی بنے گئے سابق وزیر اعظم نے دن رات جھوٹ بولا ریاست مدینہ کی بات کرنے والے کا عمل اس کے بالکل برعکس تھا نو مئی کے واقعہ سے مکرو چہرے بے نقاب ہو گئے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا جو کہ ایک بل قانون پاس کیا تھا مکرنا نے میاں نواز شریف کی آمد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے میں تاریخ کا ابھی یہاں پر اعلان نہیں کرا میں نے پہلے بھی کہا تھا انشاءاللہ ستر سپمبر میں وہ پاکستان آ جائیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کا نواز شریف کی پاکستان آمد سے کوئی تعلق نہیں صاف نظر آ رہا ہے اس قسم کے فیصلے نواز شریف کو روکنے کے لیے کیے جا رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا ایکسپریس نیوز کے پروگرام کل تک میں خصوصی انٹرویو کہا نواز شریف ستمبر میں پاکستان ضرور آئیں گے نگران وزیراعظم کے نام کا فیصلہ آج یا کل ہو جائے گا ہم چاہتے ہیں الیکشن بر وقت ہوں چیرمن پی ٹی آئی نے منصوبہ بندی ریاست اور آرمی چیف کے خلاف سازش اور بغاوت کی سائفر کا بھانڈا بھی چوراہے پھوٹ چکا سولہ ماہ انتہائی مشکل تھے ملک کو ڈیفالٹ سے نکالا نگران وزیر آزم کون صدر اور وزیر آزم آمنے سامنے صدر مملکت نے نگران وزیر آزم کا نام بھیجوانے کے لیے وزیر آزم اور اپوزیشن لیڈر کو خط لکھ دیا کہا آج نام بھیجوا دیں وزیر آزم شہباز شریف کا صدر کے خط پر سخت رد عمل کہا صدر آئین کی کتاب پڑھ لیں انہیں کس بات کی جلدی ہے نگران وزیر آزم کا فیصلہ کل تک ہو جائے گا اتحادی جماعتوں سے آج مشاورت ہے پارلیمانی کمیٹی بھی فیصلہ نہ کر سکی تو الیکشن کمیشن معاملہ دیکھے گا سندھ اسمبلی تحلیل گورنر کامران ڈسوری نے اسمبلی توڑنے کی سمری پر دستخط کر دیئے تحلیل سے پہلے سندھ اسمبلی کال ودائی سیشن ہوا پی ٹی آئی کے عراقین اسمبلی غائم صرف منہاری کا عراقین کی شرکت حکومت اور اپوزیشن عراقین کا سپیکر کے ساتھ گروپ فوٹو سندھ اسمبلی چار سال گیارہ ماہ انتیس دن جاری رہی اسمبلی ٹوٹتے ہی پچاس رکنی سندھ کابینہ ختم ہو گئی الودائی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیرالہ مراد علی شاہ کا کہنا تھا حکومت کے پانچ سال آسان نہیں تھے ہمیں کام کرنے سے روکا گیا شرجیل میمن نے کہا پیپلز پارٹی کے نمائیوں نے پانچ سال عوام کی بھرپور خدمت کی سیدھا اسمبلی میں ہر شخص کو بولنے کا موقع ملا اپوزیشن لیڈر راران سار نے کہا کہ اٹھارویں ترمیم کے سمرات عوام تک نہیں پہنچے جسٹس ریٹائٹ مقبول واقعہ نگران وزیرالہ سندھ کے مضبوط امید پار سندھ حکومت نے نام قیادت کو تجویز کر دیا جسٹس ریٹائٹ مقبول واقعہ کے نام پر پی پی اے قیادت کو احتراز نہیں وزیر سندھ مراد علی شاہ جسٹس ریٹائٹ مقبول واقعہ کا نام اپوزیشن لیڈر کے سامنے پیش کریں گے سندھ حکومت اپنے دیئے گئے نام پر اتفاق رائے کے لیے پور امید سندھ میں نگران وزیرالہ کے معاملے پر آج سے باز زابطہ مشاورت کا آغاز ہوگا سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز ایکٹ کل ادم قرار بڑی عدالت کا بڑا فیصلہ آ گیا چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں تین مکنی بینچ نے ستاستی صفات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا فیصلے کے مطابق ریویو ایکٹ آئین پاکستان سے واضح طور پر متصادم ہے ایکٹ کو اس طرح بنایا گیا جیسے آئین میں ترمی مقصود ہو سپریم کورٹ رولز میں تبدیلی آدلیہ کی آزادی کے منافی ہے دوسری طرف جسٹس مونیب نے اضافی نوٹ میں ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز ایکٹ کا سیکشن دو آئین سے متصادم کران دے دیا اضافی نوٹ میں لکھا کہ عدالت میں پہلے سے تیہ معاملہ دوبارہ نہیں اٹھایا جا سکتا 
نظر ثانی کا دارہ اختیار اسی اصول کے ساتھ جڑا ہے فیصلے سے فرق نہیں پڑتا نون لکھ کر رد عمل سابق وزیر قانون آزم نزیر تارٹ کہتے ہیں ریویو ایکٹ کل ادم قرار دینے سے نواز شریف کے کیس پر فرق نہیں پڑے گا آئین میں طریقہ کار پاس یہ ہے کہ داروں نے کیسے چلنا ہے پارلیمان کے اختیار میں عدالت کی بار بار مداخلت اچھی روایت نہیں سابق وفاقی وزیر ساد رفیق کہتے ہیں قانون سازی پارلیمان کا اختیار ہے مداخلت ناقابل قبول ہے پیسہ دینے والا بینچ ہی ریویو سنے یہ اصول انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے فیصلہ تاریخی ہے پی ٹی آئی سینیٹر علی زفر کا رد عمل کہا نمبر روز میں الیکشن کے حکم پر اپیل کی گنجائش نکالی تھی اس لیے قانون سازی کی گئی یہ قانون کا لدم قرار پانے سے نوے دن میں الیکشن کرانے کا حکم اتنی ہو گیا بشرا بی بی جو کہتی رہی کپتان کرتے رہے بشرا بی بی نے فوج اور عدلیہ پر دباؤ جالنے کی ہدایات دیں چیرمن پیچائی کے اہلیہ کی سنسری خیز ان کی شافات سے بھرپور مبینہ جائری سامنے آگئی تحریک انصاف کی سیاسی حکمت امنی کیا اور کیسے ہوگی کون کیسے عدلیہ فوج اور حکومت پر دباؤ ڈالے گا آئندہ کلاہ عمل کیا ہوگا پیچائی چیرمن کو آئندہ کون سے اقدامات کرنے چاہیے اور کن اقدامات سے گریز کرنا چاہیے سب کچھ ٹائری میں درج ہے مبینہ جائری کے مطابق عدالت پر اس قدر دباؤ ڈالا جائے کہ وقت سے کوئی اسلام بیٹا اس کو غداری سے لنک کر دو وہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ جہاں پہ آپ کی کوئی مخالفت کرتا ہے تو اس کو غداری سے لنک کر دو بات یہاں تک آگئی ہے کہ بیانیاں گھڑا جا رہا ہے کہ عدریہ کو انڈر پریشر کرو عدریہ پر وار کرو تاکہ ہمارے خلاف فیصلے نہ دے سکے اور کیا لکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو انڈر پریشر کرو گورنر آج لگانا ہے لگاؤ وہ سنا تھا کہ خان صاحب سارے فیصلے وہاں سے کرواتے ہیں ارسلان بیٹا اسے غداری سے لنک کر دو والا معاملہ ڈائری تک آ پہنچا رحمہ نون لگتا تھا لڑکی میڈیا سے گفتگو بوشرا بی بی کی مبجنہ ڈائری پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ایک نیوکلئر سٹیٹ کا وزیراعظم بی بی کی ہدایات پر چلتا رہا خیبر پختوں کا کابینہ اور حکومتی ٹیم کے پچیس سرکان کے سٹی پہ منظور دینوں جفائر کر دیا گیا مسہو شاہ عبدالحلیم قصوریہ ارشاد قیسر محمد علی کے سطیفے منظور کیے گئے مقت نواز خان منظور خان آفریدی حاجی محمد غفران حامد شاہ شفی اللہ سامن نظیر کے سطیفے بھی منظور فضل الہی تاج محمد آفریدی فیروز جمال مطی اللہ مرفت کے سطیفے بھی قبول چار مشیروں حمایت اللہ سید جرار حسین بخاری زفر محمود رحمت سلام خچک کے سطیفے بھی منظور ہو گئے سات معاملین خصوصی سلمہ بیگم ریاض انبر پیر حارون شاہ شراز اکرم باچا ملک مہر الہی ہدایت اللہ آفریدی اشرف داور کے سطیفے بھی منظور چیرمن بی ٹی آئی کو مشکلات کے بعد مشکلات کا سامنا مزید سات مقدمات میں زمانت خارج لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت نے ادم پیروی پر عبوری زمانت خارج کی عدالت نے چیرمن بی ٹی آئی کی حاضری معافی کی درخواستیں مسترد کر دی انصداد دہشتگردی عدالت کے جج اجاز احمد بھٹر نے محفوظ فیصلہ سنایا درانے سماعت پی ٹی اے کے وقیل نے کہا چیرمن پی ٹی اے پیش ہونا چاہتے ہیں عدالت پروڈکشن آرڈر جاری کر دیں چیرمن پی ٹی اے کی اچک سے اڈیالا جیل منتقلی کی درخواست پر سماعت پنجاب حکومت کی جانب سے اچک جیل منتقلی کا لیچر اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش پنجاب حکومت کے وقیل نے کہا سات اگرز کو چیرمن پی ٹی اے کے وقیل نے جیل میں وقالت نامے پر دستخط کرائے چیف جسے سامر فاروق نے رماس دیئے کیا صرف وقالت نامے پر دستخط کرانے کے لیے وکیل اپنے کلائنٹ سے جیل میں مل سکتا ہے اس طرح اجازت نہ دینا تو تو ہی نے عدالت میں آ جائے گا قیدیوں کے حقوق سے انکار نہیں کر سکتے ملک میں مہنگائی کا توفان نہ تھم سکا گزشتہ ہفتے کے دوران انتیس اشیر ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہفتہ بار مہنگائی کی شرح میں صفر اشاریہ چھے نو فیصد اضافہ 
सालाना बुनियादों पर महंगाई तीस आशारिया आठ दो फीसद तक पहुँच गयी दाल माश पंद्रह रूपए दाल मूंग तीन रूपए और दाल मसूर दो रूपए फी किलो महंगी लहसुन की कीमत फी किलो में दस रूपए का इजाफा हुआ चीनी फी किलो तीन रूपए जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत में नौ रूपए का इजाफा रिकॉर्ड अब चीनी मिर्चे लगाएगी कीमतें आसमान से बातें करने लगी कराची में सात माह के दौरान चीनी के नर्ख दुगना हो गए आवाम की दुहाई कहते हैं रोजमर्रा एशिया की कीमतों ने कमर तोड़ कर रख दी मुल्क के बालाई इलाके बादलों के निशाने पर वक्फे वक्फे से मानसून की मजीद बारिशों की पेश गोई महकमा मौसमियात के मुताबिक बहर अरब से मानसून हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल हो रही हैं। तेरह अगस्त की रात से सोलह अगस्त के दौरान इस्लामाबाद लाहौर शेखपुरा गुजमाना सियालकोट में तेज बारिश मुतव जिंदा कौम है पाइंदा कौम है मुल्क भर में जश्न आजादी की तैयारियां रूज पर घर गलियां और मोहल्ले सब हिलाली परचमों और झंडियों से सज गए क्या बच्चे क्या बड़े सभी योम आजादी को शयान शान तरीके से मनाने के लिए पुरजोश मस्जिद हराम में नमाज जुमा के दौरान गैर मामूली वाक्य इमाम काबा की इमामत के दौरान तबीयत खराब हो गई ब्लड प्रेशर कम होने के बायस आवाज निकलना बंद हो गई शेख इमामत जारी ना रख सके उस पर इमाम शेख अब्दुल रहमान ने इमामत के फराइज संभाले शर इसला में ऐसे वाकत को इस्तलाफ कहा जाता है जिसमें दौरान इमामत किसी माजूरी की वजह से दूसरा शख्स इमामत कराए क्रिकेट के दीवाने हो जाएं तैयार एशिया कप के लिए टिकटों की फरोख्त आज ऐसी शुरू होगी पाकिस्तान में शेड्यूल मैचेस के टिकट खरीद सकेंगे श्रीलंका में शेड्यूल मैचेस के लिए टिकटों का ऐलान बाद में किया जाएगा पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में चीन को एक के मुकाबले में छह गोल से हरा दिया कौमी टीम के इवेंट में पांचवी पोजीशन चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख में पाकिस्तान पहली बार सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करने में नाकाम रहा जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज विमेन कौमी विमेन स्कॉट का ऐलान निदा जा टी ट्वेंटी और वन टीम की क्यादत करेंगी तीन टी ट्वेंटी और तीन वन डे मैचेस की सीरीज आइंदा माह कराची में खेली जाएगी बारोब शख्सियत जानदार अदाकारी दुर्दाना भट्ट को मद्दाहों से विचरे दो बरस बीत गए ड्रामा सीरियल तनखाइया और फिफ्टी फिफ्टी समेत दर्जनों ड्रामों में शानदार अदाकारी के जौहर दिखाए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नौजवानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है दिन मनाने का मकसद नौजवानों की सलाहियत और काबिलियत को परवान चढ़ाना और मुल्क को कौम की तरक्की का अहम हिस्सा बनाना है